नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आजचा दिवस आपला सर्वांना सुखाने समृद्धीचा लाभो हे ईश्वर चरणी प्रार्थना करते सर्वप्रथम आपला सर्वांचं अभिनंदन करते की आपण सर्वांनी या अभ्यासक्रमासाठी एनरॉल केला आहे एवढंच नव्हे तर प्रत्येक मूल्यावरील टेस्ट सुद्धा आपण सोडवली आहे सर्व व्याख्यानाला आपण लाईव्ह आहात आणि पुढेही जाऊन मी असं म्हणेल की प्रत्येक व्याख्यान ऐकून तुम्ही त्यावर आम्हाला कॉमेंट्स सुद्धा दिले आहेत आपल्या ह्या कॉमेंट्स आम्हाला निश्चितच पुढील प्रोत्साहनाकरता मदत करणार आहे तेव्हा पुन्हा एकदा मी सर्वांचं इथे खूप खूप कौतुक करते आणि वळूया आपल्या व्याख्यानाकडे महाविद्यालयाचे प्राचार्य माननीय डॉक्टर साबू सर माझ्या महाविद्यालयाचा टिचिंग अँड नॉन टिचिंग स्टाफ आम्हाला सतत प्रोत्साहन देणारे सन्मान्य व्यवस्थापन आणि या मूल्याधिष्ठित अभ्यासक्रम प्रमाणपत्र संयोजक महाविद्यालयाचा मराठी विभाग आणि ऐकवेसी आणि आपण सर्व उपस्थित उत्सुक पार्टीसिपंट कोविड नाईन्टीन लॉकडाऊन स्टे होम स्टे सेफ अँड किप सोशल डिस्टन्सिंग अँड क्लिमलिनेस यातील शेवटचा जो वर्ड आहे क्लिमलिनेस म्हणजे स्वच्छता या स्वच्छता मूल्यावर उद्बोधनपर व्याख्यानामध्ये मी डॉक्टर संध्याकाळे गृहअर्थशास्त्र विभाग प्रमुख शंकरलाल खंडेलवाल महाविद्यालय अकोला आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते या व्याख्यानाचे दोन पार्ट मी केलेले आहे भाग वन आणि भाग दोन क्लिमलिनेसच्या पहिल्या भागामध्ये पुन्हा एकदा मी आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते क्लिमलिनेस किंवा स्वच्छता म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर उभा राहतो तो केर कचरा केर कचऱ्याचे ढीग किंवा आजूबाजूचा पालापाचोळा किंवा रस्त्याच्या दोन्ही बाजूनी वाहणारे दुर्गंधयुक्त पाण्याचे नाले गटारे पण ऍक्च्युअली स्वच्छता हा कन्सेप्ट खूप सुंदर आहे स्वच्छ आहे मनाला भावणार आहे मनाला फील करणार आहे मनाला आकर्षण देणार आहे पण आपल्या समोर जी प्रतिमा उभी राहते ती उभी राहते विरोधावासाची अस्वच्छतेची पण या वर्ड मधील क्लिनलेस मधील जर प्रत्येक लेटर्सची आपण उकल केली तर आपल्या लक्षात येईल की हा वर्ड किती स्वच्छ आणि सुंदर आहे तर चला बघूया क्लिनलेस वर्ड मधील प्रत्येक लेटर्सची उकल करू सी मीन्स केअर स्वतःची आणि इतरांची काळजी घ्या यल मीन्स लाईफ लाईफ खूप सुंदर आहे ते फक्त आपण कौशल्यतेने जगलं पाहिजे प्रत्येकाजवळ स्किल असलं पाहिजे सुंदर लाईफ जगण्याचं एथिक्स स्वच्छता हे एक मूल्य आहे एक नीतिमूल्य आहे प्रत्येकाने ते जपलं पाहिजे स्वच्छता ही एक कला आहे मनाला आकर्षून घेणारी ती एक कला आहे या नेचर निसर्ग खूप सुंदर आहे आणि तो स्वच्छ आहे त्याला अस्वच्छ बनवण्याचं काम आपण मानव करत आहे आणि म्हणून जसा तो स्वच्छ आहे निसर्गता आहे तो स्वच्छ ठेवण्याचं कर्तव्य हे आपला सर्व मानवाचं आहे लिव लॉंग निश्चितच स्वच्छता जर पाळत असाल सर्व प्रकारची स्वच्छता पाळत असाल तर निश्चितच आपलं आयुष्य सुद्धा आपल्याला लांब झालेलं दिसेल इनव्हिजिबल या आधी मी सांगितलेलं आहे की स्वच्छता हे अदृश्य आहे मनाला भावणारं असं हे छान सुंदर असं हे नयनरम्य दृश्य आहे ते आपल्याला इंटरचेंज करता येत नाही की एखाद्याकडे खूप स्वच्छता असेल तर तुझ्यातली थोडी स्वच्छता मला दे नाही कारण ही व्यक्तिगत मूल्य आहे प्रत्येकाला आपल्या आचरणातून ते व्यक्त करावं लागते आणि अशक्य असं सुद्धा नाही आहे प्रत्येकाच्या त्या आटोक्यात येणार आहे फक्त त्यांनी मनावर घ्यायला हवं अशा प्रकारचा मानसिक त्यांनी विचार करायला हवा नेशन एक सुजान नागरिकत्व म्हणून किंवा एक सुजान देशाचा नागरिक म्हणून प्रत्येकाचं हे कर्तव्य आहे की त्यांनी आपला देश आपलं भारत राष्ट्र हे स्वच्छ ठेवलं पाहिजे आणि निश्चितच जर आपण स्वच्छतेचं हे मूल्य पाळत असाल तर प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला आपण इनेबल सुद्धा होऊ शकतो आणि शेवटचे दोन लेटर्स आपल्याला देतो सॅटिस्फॅक्शन अँड सॅटिस्फॅक्शन माझ्या महाविद्यालयाचं मूल्य आहे अनेक मूल्य आहे त्यातील एक महत्वाचं मूल्य आहे स्वच्छता आणि आमचं पूर्ण स्टाफ प्राचार्य व्यवस्थापन माझे सर्व स्टुडंट आम्ही आमचं महाविद्यालय स्वच्छ ठेवण्याचा सतत प्रयत्न करतो नव्हे तर स्व प्रयत्न करतोच किंवा करतच आहोत कारण आम्हाला सर्वांना माहिती आहे की क्लिनलिनेस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ हेल्थ हा आरोग्याचा पहिला नियम आहे आणि आपलं आरोग्य जर वेल असेल तर एव्हरीथिंग इज वेल असं सुद्धा म्हटलं जाते एक प्रोव्हर्ब आपल्या सर्वांना माहिती आहे की हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी पण या पुढे जर जाऊन आपण जर विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल की किंवा 
आपण जर या प्रोव्हर्बला आणखी एनरिच केलं त्यामध्ये काही ऍड केलं तर आपल्याला अशी सुद्धा ही प्रोव्हर्ब बनवता येईल क्लीन थॉट इन हेल्दी माइंड अँड हेल्दी माइंड मीन हेल्दी बॉडी आता यापुढे मी असं म्हणेल की क्लीनलीनेस वर्ड मधील क्लीन हा शब्द जर आपण वेगळा केला तर आपल्याला पाहायला मिळतात क्लिनलीनेसच्या डायमेन्शन्स आणि त्या डायमेन्शन्स किती ब्रॉड आणि व्यापक आहे हे लक्षात आल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की स्वच्छता हा शब्द संकुचित नाही त्याला खूप व्यापक रूप आहे क्लीन बॉडी जे आपलं हेल्थ आहे हायजीन आहे क्लीन असलं पाहिजे क्लीन माइंड मन सुद्धा स्वच्छ असलं पाहिजे क्लीन थॉट मनामध्ये स्वच्छ विचार ज्याला आपण सकारात्मक विचार म्हणतो क्लीन ट्रान्झॅक्शन ज्यावेळी एखादा पैशाचे व्यवहार करतो आपण म्हणतो की क्लीन व्यवहार करतो हा पैशाचे व्यवहार त्याचे स्वच्छ आहेत क्लीन ट्रान्झॅक्शन क्लीन मेसेज छान सुंदर शब्दामध्ये जर एखादा मेसेज आला तर आपण म्हणतो की किती सुंदर मेसेज आहे कम्युनिकेशन एकमेकांशी बोलतानाचे जे वाक्य आहे शब्द आहे ते सुद्धा क्लीन असले पाहिजे त्याला आपण क्लीन कम्युनिकेशन क्लीन रिलेशन्स की कुठल्याही मनामध्ये मतभेद न होता किंवा न येता जे रिलेशन आपण मेंटेन करतो क्लीन रिलेशन्स क्लीन फ्रेंडशिप क्लीन हेल्प क्लीन कोऑपरेशन अँड क्लीन वर्क ह्या सर्व ह्या क्लिनलीनेसच्या डायमेन्शन्स आहेत यावरून आपल्या लक्षात येईल की क्लिनलीनेस नॉट ओनली लिमिटेड टू ओनली फिजिक इट इज अ ब्रॉड कन्सेप्ट ॲज सायकोलॉजिकल सोशल कॉमर्स सायन्स अँड आर्ट आता कुठली गोष्ट शिकायची असेल तर सर्वप्रथम एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की ती गोष्ट आपण का करतो त्याचं उद्दिष्ट काय आहे त्याचं ध्येय काय आहे आणि म्हणून बघूया क्लिनलीनेसचं ध्येय काय आहे द कोल ऑफ द क्लिनलीनेस आर फिजिकल वेलबिंग मीन्स हेल्थ ब्युटी अव्हायडिंग द स्प्रेडिंग ऑफ डर्ट अँड कंटेमिनंट टू वन सेल्फ अँड अदर हे उद्दिष्ट आजच्या ह्या कोविड नाईन्टीन कोरोना व्हायरस परिस्थितीमध्ये किती परफेक्ट व्यवस्था आहे हे आपल्याला कळेल आता एक प्रश्न नेहमी आपल्या मनामध्ये असतो की क्लिनलीनेसचा संबंध इलिटरसी शी आहे का पॉवर्टीशी आहे का मिसबिलीफशी आहे का गरिबीशी आहे का अंधश्रद्धेशी आहे का अशिक्षितपणाशी आहे का निश्चितच नाही स्वच्छता ही व्यक्तिगत आहे प्रत्येक व्यक्तीने ती पाळायची असते या घटकाशी तिचा दूरवर कुठेही संबंध नाही थिंकिंग गुड ब्रिंग पर्सन मोर नियर टू गॉड अँड सो वी से क्लिनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस स्वच्छता ही देवता आहे जिथे जिथे स्वच्छता आहे तिथे देवतांचा वास असतो आता आपल्याला बघायचे आहे लॉज ऑफ क्लिनलीनेस पहिला लॉ आहे प्रोटेक्शन ऑफ इंडिव्हिज्युअल अँड पब्लिक हेल्थ अगदी परफेक्ट आजच्या या जे संकट आपल्याकडे आलेलं आहे कोरोना व्हायरसचं त्याला अगदी हा लॉ परफेक्ट सूट होतो की स्वतःचं आरोग्य जपा आणि पब्लिकचं आरोग्य सुद्धा जपा की पब्लिक एरियाज वेल ऑर्गनाइज अँड ब्युटिफुल ज्या पब्लिक एरियाज आहे गार्डन्स आहेत स्पोर्ट्स क्लब आहेत रोड्स आहेत किंवा इतर आहेत त्यांना वेल ऑर्गनाइज ठेवा आणि ब्युटिफुल ठेवा म्हणजे त्याच्यामध्ये सौंदर्य निर्माण करा सुंदर ठेवा लीड टू इफेक्टिव्ह प्रोटेक्शन ऑफ एन्व्हायरमेंट सर्वात महत्वाचं आहे की आज आपण पाहतो की एन्व्हायरमेंट आपलं पोल्युटेड झालेलं आहे त्या पोल्युटेड एन्व्हायरमेंटला स्वच्छ करा स्वच्छ करण्याचं काम आपल्याला करायचं आहे ती ड्युटी आपली आहे अँड प्रोटेक्शन अगेन्स्ट स्प्रेड डिसिजेस कोरोना व्हायरस सारखे किंवा इतरही जे डिसिजेस स्प्रेड होत आहेत ते स्प्रेड होणं थांबवा काळजी घ्या कारण बरेचसे आजार हे अस्वच्छतेनेच आपल्याला निमंत्रण देत असतात आणि म्हणून स्वच्छता ही फार महत्वाची आहे हे व्हॅल्यू अतिशय महत्वाचं आहे पहा आपल्या भारतामध्ये सेकंड ऑक्टोबर दोन हजार चौदामध्ये आपल्या भारताचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी मास मुवमेंट चालू केली स्वच्छ भारत मिशन हे लॉन्च केलं आणि कशासाठी कारण महात्मा गांधींचं स्वप्न होतं की माझा भारत कसा असला पाहिजे क्लीन असला पाहिजे आणि हायजिनिक असला पाहिजे हे त्यांचं स्वप्न पूर्ण करण्याकरता हे मिशन चालू करण्यात आलं हे मिशन लॉन्च करण्यात आलं आता प्रश्न इथे असा उद्भवतो की खरंच भार भारताला कल्चर नव्हतं का क्लिनलीनेसचं निश्चितच होतं की सर्व ग्रंथामध्ये पोथीपुराणमध्ये उपनिषदामध्ये श्रीमद भगवद्वानमध्ये क्लिनलीनेस ही एक क्वालिटी आहे हा एक नियम आहे हा एक गुण आहे पण फरक पडतो कुठे की हे सर्व जरी असेल हे नियम असेल 
तरी ह्या नियमाला कायद्याचा भारतामध्ये आधार नाही आहे आणि म्हणून त्याचं पालन कोणी करत नाही कारण कुठेही कोणी अस्वच्छता केली तर कि त्याला काहीतरी दंड होईल त्याला काहीतरी फाईन पडेल त्याला काहीतरी पनिशमेंट होईल अशा प्रकारचं कुठलाही नियम या भारतामध्ये नाही आहे आणि म्हणून व्यक्ती अस्वच्छता करण्याच किंवा स्वच्छतेचं जे उल्लंघन करतो ते वरच्यावर करीत असतो या उलट मी तुम्हाला इथे अमेरिकेचं उदाहरण देते की अमेरिकेमध्ये कल्चर आहे क्लिनिनेसचं पण ह्या कल्चरला कायद्याचा आधार आहे त्यावर वॉच ठेवण्याकरता म्युन्सिपल कॉपरेशन आहे तिथले लॉज आहेत थोडा जरी अस्वच्छतेचं उल्लंघन केलं तर लगेच तिथे मोठं फाईन पडते लगेच दंड होते लगेच सजा मिळते आणि या धाकाणी तिथले व्यक्ती वरचे वर हे बिहेव्हिअर करतच नाही कारण त्यांना माहिती आहे की लगेच पनिशमेंट होते लगेच दंड पडतो तशा प्रकारचा दंड आपल्या भारतामध्ये आकारला जात नाही आणि म्हणून या नियमांचं व्यवस्थितपणे पालन सुद्धा केलं जात नाही महात्मा गांधींचं एक वर्ड सेंटेन्स होतं क्लिनलीनेस इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन इंडिपेंडन्स की त्यांना भारतातील स्वच्छता ही इथल्या स्वातंत्र्यापेक्षाही महत्वाची वाटत होती म्हणजे या मूल्याला त्यांनी किती महत्व दिलं होतं हे यावरून लक्षात येईल आता ह्या क्लिनलीनेसच्या काही फील्ड्स आहेत फिजिकल एन्व्हायरमेंटल स्पिरिच्युअल सायकोलॉजिकल सोशल इकॉनॉमिकल अँड इमोशनल यावरून आपल्या लक्षात येईल की स्वच्छता ही ब्रॉड कन्सेप्ट आहे ही संकुचित संकल्पना नाही आहे हे नॅरो माइंडेड नाही आहे कारण ह्या एवढ्या फील्ड्स याच्या आहेत या प्रत्येक फील्ड्समध्ये आपल्याला काय पाहिजे आहे आपल्याला स्वच्छता पाहिजे फिजिकलमध्ये हेल्थची स्वच्छता असेल एन्व्हायरमेंटमध्ये पोल्युशन दूर करायचं आहे आध्यात्मिकमध्ये चांगले विचार डोक्यामध्ये आणायचे सायकोलॉजिकलमध्ये सकारात्मक विचार आणायचे सोशल सामाजिक आरोग्य पब्लिक हेल्थ आपल्याला जपायची आहे इकॉनॉमिक क्लीन ट्रान्झॅक्शन आपल्याला हवे आहे आणि इमोशनल भावना ह्या आपल्याला सुखद स्वरूपाच्या भावना आपल्याला डोक्यामध्ये आणायच्या आहेत त्यात एक विचार जर हा चांगला आपल्या स्वच्छतेचा असेल निश्चितच प्रत्येकामध्ये जर ही स्वच्छतेचा विचार आला तर निश्चितच आपला हा देश स्वच्छता ह्या मूल्याचं किती पालन करेल हे तिथे सांगता येणार नाही आहे आणि इथे हा पहिला पार्ट जो आहे तो मी इथे संपवते आणि आपण लगेच स्टार्ट करूया क्लिननेसचा सेकंड पार्ट